हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हॉट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम ऑफ मैथ्स टू फ्रॉम टेंथ क्लास महाराष्ट्र बोर्ड फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको दिया है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ कॉर्डिलेटरल कट ईच अदर इन अ राइट एंगल देन द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो फ्रेंड देखिए इस क्वेश्चन में जो फिगर है वो एसोसिएटेड नहीं है आपको फिगर अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को और अच्छे समझने के लिए हम एक रफ फिगर को ड्रॉ करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले एक रफ फिगर तो यहाँ पे आपको दिया है कॉर्डिलेटरल के बारे में तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे कॉर्डिलेटरल तो देखिए फॉर एग्जाम्पल ये है वो कॉर्डिलेटरल और आपको दिया है कि इस कॉर्डिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं डायगोनल्स वो क्या कर रहे हैं एक में को कट कर रहे हैं इन राइट एंगल मतलब ये चारों एंगल देखिए यहाँ पे रहेंगे 90 डिग्री के मतलब दोनों डायगोन से एक में को परपेंडिकुलर रहेंगे इसको हम नाम देंगे ए बी सी और डी अब फ्रेंड देखिए आपको प्रूफ करना है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइड्स तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड अपोजिट साइड्स ए बी और डी सी है तो यहाँ पे आप लिखेंगे अपोजिट साइड्स मतलब ए बी डी सी तो यह आएगा ए बी डी सी ठीक है तो आपको क्या करना है देखिए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो ये हो गया सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल तो ये देखिए ये एक पेयर तो ये पेयर किसे इक्वल रहेंगी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अपोजिट साइड दूसरी पेयर तो यहाँ पे आएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो फ्रेंड देखिए आपको कुछ इस तरह का प्रूफ करना है ठीक है फ्रेंड तो चलिए अब इस फिगर को हम फेयर में ड्रॉ करेंगे उसके बाद हम लिखेंगे कुछ गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन की तो जरूरत नहीं है यहाँ पे फिर स्टार्ट करेंगे प्रूफ तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये यह हमारी फिगर जो हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे कॉर्डिलेटरल ए बी सी डी जिसमें दोनों डायगोन्स देखिए एक में को परपेंडिकुलर है मतलब ये चारों एंगल्स यहाँ पे 90 के और दोनों डायगोन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ ठीक है आपको क्या प्रूफ करना था आपको प्रूफ करना था सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो देखिए ये एक पेयर है अपोजिट साइड के तो आप लेंगे इन दो साइड के स्क्वायर का सम तो ये हो गया ये इक्वल रहेगा किसे दूसरे पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को ठीक है तो आपको प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर ये इक्वल रहेगा किसे टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बी सी स्क्वायर और ये रहेगा ए डी स्क्वायर तो फ्रेंड देखिए काफ़ी सिंपल है इसे प्रूफ करना क्या करेंगे आप यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ट्राइंगल ए ओ बी में तो देखिए हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी इन ट्राइंगल ए ओ बी क्या रहेगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री और इसका रीज़न क्या है तो इसका रीज़न है गी वन क्योंकि आपको दिया था देखिए कि दोनों डायगोन्स एक में को कट कर रहे कट ईच अदर इन राइट एंगल ठीक है सो देर फोर हम यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम तो फ्रेंड देखिए इस ट्रायंगल ए ओ बी में अगर ओ नाइन्टी का है तो हाइपोटेंस रहेंगी ए बी स्क्वायर तो फिर क्या आएगा पाइथागोरस थेरम से तो यह आएगा ए बी स्क्वायर ठीक है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू यह आएगा ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर तो ये हो गया ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर और ये हो गया इक्वेशन वन ठीक है फ्रेंड्स अब सेम फ्रेंड्स वैसे ही करेंगे आप देखिए फॉर ट्राइंगल डी ओ सी ठीक है अब लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ओ सी ट्राइंगल डी ओ सी अब कौन सा एंगल नाइन्टी का रहेगा डी ओ सी देखिए ये एंगल रहेगा यहाँ पे नाइन्टी का डी ओ सी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री और इसका रीज़न भी क्या रहेगा गिवन तो देर फोर बाई यूजिंग पाइथागोरस थेरम यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स रीज़न लिखना जरूरी है तो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थेरम सो बाय पाइथागोरस थेरम ठीक है आपको रीज़न लिखना जरूरी है सो so, दया फोर आप यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थेरम तो क्या आएंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थेरम को नहीं देखिए हाइपोटीनियस इन ट्राइंगल डी ओ सी ये नाइन्टी का एंगल है तो हाइपोटीनियस रहेंगी डी सी तो यहाँ पे आएंगा डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू यह आएगा डी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर या सी ओ स्क्वायर तो आप लिखेंगे डी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर इक्वेशन टू ठीक है फ्रेंड्स अब देखिए ट्राइंगल यूज करेंगे आप ए ओ डी अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी अब कौन सा एंगल नाइन्टी का आएगा ए ओ डी यह एंगल नाइन्टी का आएगा ए ओ डी इज इक्वल टू नाइन्टी इसका भी रीज़न आप लिखेंगे गिवन तो अगेन यहाँ पे यूज़ करना है आपको पाइथागोरस थेरम सो बाय पाइथागोरस थेरम तो क्या आएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थेरम यहाँ पे देखिए आएगा यह है नाइन्टी का तो हाइपोटेंस हो गए ए डी तो आप लिखेंगे यहाँ पे ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया हाइपोटेंस अब कौन है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर तो आप लिखेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर योग इक्वेशन नंबर थ्री 
ठीक है फ्रेंड्स अब क्या करेंगे आप देखिए अब यूज़ करेंगे ट्राइंगल बी ओ सी तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ओ सी इन ट्राइंगल नाव इन ट्राइंगल बी ओ सी यहाँ पे देखिए एंगल बी ओ सी इज नाइन्टी और इसका भी रीज़न आपका रहेगा गिवन सो दया फोर अगेन आप यूज़ करेंगे पाइथागोरस थेरम मतलब आपको सभी ट्राइंगल्स में देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थेरम को यूज़ करना है पाइथागोरस थेरम ठीक है फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे इन ट्राइंगल बी ओ सी बी ओ सी कौन रहेंगे हाइपोटेनियस बी सी तो ये आएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर और ये इक्वेशन नंबर फोर अब फ्रेंड देखिए क्या करेंगे आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो चलिए ऐड करते हैं इक्वेशन वन एंड टू तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन वन एंड टू एडिंग इक्वेशन वन एंड टू तो आपको ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड और बाद में राइट हैंड साइड तो ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर अब राइट हैंड साइड ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर देन प्लस डी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर हो गया इसे आप देंगे इक्वेशन नंबर लेट से फाइव अब फ्रेंड्स इसके बाद ऐड करेंगे आप थ्री और फोर को देखिए एडिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर एडिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर तो देखिए थ्री और फोर को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है अगेन लेफ्ट साइड का एडिशन फिर राइट right साइड का तो ये आएगा ए डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा बी सी स्क्वायर अब राइट हैंड साइड का एडिशन तो ये आएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ओ सी स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे ओ बी स्क्वायर ठीक है फ्रेंड्स अब देखिए इसी इक्वेशन को थोड़ा हम रीअरेंज करेंगे यहाँ पर हम लिखने वाले हैं पहले बी सी स्क्वायर प्लस बाद में ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ओ ए स्क्वायर को आप लिखेंगे ए ओ स्क्वायर उसके बाद हम लिखेंगे ओ बी स्क्वायर बट इसको हम लिखेंगे बी ओ स्क्वायर प्लस उसके बाद आप लिखेंगे ओ डी स्क्वायर बट इसको लिखेंगे हम डी ओ स्क्वायर और इस ओ सी को लिखने वाले हैं सी ओ स्क्वायर और ये हो गया इक्वेशन नंबर सिक्स और फ्रेंड देखिए हमने ऐसा क्यों किया क्योंकि यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स को हम देखिए कंपेयर करने वाले हैं और यहाँ पे कंपेयर करने के बाद आपको दिख रहा है कि दोनों की देखिए राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है है यहाँ पे सेम तो इसका मतलब फ्रॉम फाइव एंड सिक्स आप बोल सकते हैं कि उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या रहेंगे इक्वल सो दे फोर फ्रॉम फाइव एंड सिक्स लेफ्ट हैंड साइड मतलब कौन रहेगा ए बी स्क्वायर प्लस ये रहेगा यहाँ पे डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर तो देखिए ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना था कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ कॉर्डिलेटल आर इक्वल तो देखिए यहाँ पे यह है आपका टू प्रूफ और यहाँ पे हमने यही लिख के रखा है ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू यह आएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर तो देखिए हमने क्या प्रूफ किया यहाँ पे अगेन यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर तो देखिए यह ए बी स्क्वायर डी सी स्क्वायर प्लस फिर बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर ठीक है फ्रेंड्स तो देखिए कुछ इस तरह आपको इन प्रूफ्स को यहाँ पे कंप्लीट करना है ठीक है फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल है देखिए हॉट क्वेश्चंस बस ये बोलने के लिए हॉट होते हैं बट एग्जैक्टली काफ़ी सिंपल होते हैं बस वो लॉजिक आपको टाइम पे क्लिक हो जाना चाहिए ठीक है फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है सर्कल तब तक आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग